بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم امید ہے اسٹوڈنٹس آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اسٹوڈنٹس میں نے چیپٹر نمبر 5 سٹارٹ کیا تھا آج لیکچر نمبر 2 ہے اور فرسٹ ٹاپک جو ہے میرا فکس بیس میتھڈ کا ہے تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ میرا فکس بیس میتھڈ ہے تو لیٹس سٹارٹ دا فکس بیس میتھڈ دی کانٹینٹس اف دس لیکچرز ار دا فرسٹ پوائنٹس از فکس بیس میتھڈ اور سیکنڈ پوائنٹ میں میں ڈسکس کروں گا اپ سے سمپل پرائس ریلیٹو بائی یوزنگ فکس بیس میتھڈ اور دین پھر میں ایکسرسائز کا کوسچن 5.2 جو ہے اسٹوڈنٹس اپ سے ڈسکس کروں گا اور اس پہ ہم اپلائی کریں گے فکس بیس میتھڈ اور سمپل پرائس ریلیٹوز بائی یوزنگ فکس بیس میتھڈ کو ناؤ اسٹوڈنٹس آئی ول ایکسپلین بریفلی دا فرسٹ پوائنٹ دیٹ از دا فکس بیس میتھڈ students first of all i will explain what is the fixed base method in this method the average of average price of a particular year or the average price average of the prices of the number of years is used as base to aapko yahan pe fixed base method mein koi bhi ek particular year ko hum as a base ke taur pe use kar sakte hain ya hum log bahut sare year ki prices ko as a average uski average leke usko as a base ke taur pe use kiya ja sakta hai in fixed base method mein if a particular year price is used as base the base year should be a normal year that is a year which has economic stability and is free from prices caused by war floods strikes etc wo keh rahe koi bhi year jo agar hum log base year use kar rahe hain to wo aapke paas jo hai ek normal year hona chahiye aur uske us year mein jo hai wo free of uh, free from the crisis jo hona chahiye wo year usme koi bhi aapke paas wars floods ya koi bhi strikes nahi honi chahiye us year mein to cheeze jo hai wo ek normal pattern se jo hai wo uh, move kar rahi ho it is however true that no one year is perfectly normal for this reason the average of the prices of a number of years should be used as base to keh rahe ke normally ye hota hai ke in real life ke andar jo hai perfectly koi bhi cheez koi bhi year jo hai wo normal year nahi hota to isliye hum log jo hai wo average ka concept use karte hain just like a mean ka concept use karte hain aur number of years ki prices ko as a average ke to uski average ko as a base value ke taur pe base year ke taur pe jo hai wo use kiya ja sakta hai to in fixed base method method mein ek particular year ko bhi as a base choose kiya ja sakta hai aur ek uh, average of the prices of the number of years ko bhi as a base ke taur pe use kiya ja sakta hai to ye hamare paas jo hai thoda sa briefly maine explain kar diya hai ki fixed base method mein hum log jo hai wo base year ko kis tarah se use kar sakte hain second point mein students calculate karenge simple price relatives ko using fixed base method simple price relatives by fixed base method to compute index number by fixed base method the value of the base year is taken as 100 index number for other periods are computed by dividing the price of given year or by the base year price to students yahan pe wo ye keh rahe hai ki aapne current year ki prices ko divide karna hai प्राइसिस ऑफ गिवन ईयर या करंट ईयर आपके पास इसको हम लोग डिवाइड करेंगे करंट ईयर की प्राइसिस को बेस ईयर की प्राइसिस पे डिवाइड करेंगे और बेस ईयर की प्राइसिस जो हैं वो मेरे पास एक फिक्स्ड बेस ईयर की प्राइस होगी और फर्स्ट ईयर बेस ईयर जो होगा उसको वो कह रहे हैं कि बेस ईयर फर्स्ट जो आप जो भी बेस ईयर आपको सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू को हम लोग जो है वो हंड्रेड चूज करेंगे हंड्रेड का इंडेक्स اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ویلیوز اپٹین آر کارڈ پرائس ریلیٹوز تو دیز ویلیوز آر کارڈ پرائس ریلیٹوز ہی ہمارے پاس پرائس ریلیٹوز ہوں گے اب پرائس ریلیٹوز از ڈینوٹڈ بائی پی این اس کو ہم پی این سے ڈینوٹ کریں گے پرائس ریلیٹوز کو پی نوٹ این اینڈ از گیون بائی اور پی نوٹ این کا فارمولا اسٹوڈنٹس آپ لوگ یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں پی نوٹ این ایکول ٹو پی این پی این از دا پرائس اف گیون ایئر یا پرائس اف کرنٹ ایئر और डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे 100 के इंडेक्स से हम लोग जो है इसको रिलेटिवली जो है वो इसको चेक कर रहे होंगे और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर देखें तो वेयर पी एन जो है वो प्राइस ऑफ करंट ईयर और गिवन ईयर है और पी नॉट जो है वो प्राइस ऑफ बेस ईयर है तो दोनों की जो रेशो है करंट ईयर प्राइस की और बेस ईयर प्राइस की डेट इज कार्ड प्राइस रिलेटिव यूजिंग फिक्स बेस मैथड तो ये आपका फर्स्ट फार्मूला है यूजिंग सिंपल प्राइस रिलेटिव का बाई यूजिंग फिक्स बेस मैथड now students to calculate the simple price relatives by using fixed base method to i choose an exercise question 5.2 is pe hum apply karenge aur is pe calculate karte hain uh, fixed base price relatives ko using fixed base method exercise question 5.2 is find index number index number hum calculate karenge first point at taking the year 1930 as base second point mera jo hai wo uh, find jo karna hai humne index number ko the average of first 3 year as base 
फर्स्ट ईयर की प्राइसेस को एज अ बेस के तौर पे यूज करते हुए इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे और थर्ड पॉइंट में द एवरेज ऑफ द प्राइसेस ऑफ ऑल ईयर एज बेस और तमाम ईयर के प्राइसेस की एवरेज जो है वो यूज करेंगे एज अ बेस के तौर पे ईयर्स का डाटा आपको गिवन है 1930 से लेके 1931 32 एंड सो ऑन 1938 तक की प्राइसेस आपको गिवन है 4 5 6 7 8 10 9 10 एंड 11 तो इस पर मैं अप्लाई करूंगा और इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करूंगा क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज फाइन इंडेक्स नंबर टेकिंग द ईयर 1930 एज बेस और स्टूडेंट्स आपके पास ईयर्स का जो डेटा है और प्राइसेस ऑफ वीच का जो डेटा गिवन था उसको हम सबसे पहले कॉलम में राइट करेंगे तो ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में ईयर और प्राइसेस को राइट कर दिया 1930 टू 38 और प्राइसेस हैं आपके फोर फाइव एंड सो ऑन इलेवन तक आपके पास प्राइसेज हैं फर्स्ट टू कॉलम्स आर गिवन और यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपने स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि यहाँ पे नाइनटीन जो है आपका ईयर वो एज अ बेस के तौर पर हम यूज करेंगे तो नाइनटीन की जो प्राइस है विच इज फोर ये हमारे पास जो है पी नॉट होगी इसको हम पी नॉट लेट कर सकते हैं पी नॉट इक्वल टू फोर और अब वन बाय वन जो है वो आपने इसका प्राइस रिलेटिव्स कैलकुलेट करना है तो प्राइस रिलेटिव्स का फॉर्मूला आपने राइट करना है थर्ड कॉलम में पी नॉट एन इक्वल टू पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड करेंट ईयर प्राइसेस डिवाइडेड बाय द बेस ईयर प्राइसेस और मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड करेंगे और फर्स्ट ईयर जो आपका बेस ईयर है उसको टेकन एज हंड्रेड इसको हम हंड्रेड देंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो आपने करना है वो ये इस तरह से है कि आपने पी नोट की जो पी नाइनटीन की जो प्राइस है जिस करंट ईयर प्राइस ऑफ करंट ईयर इसको हम डिवाइड करेंगे बेस ईयर के प्राइस पे बेस ईयर के प्राइस फोर है तो फाइव डिवाइडेड बाय फोर मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड और आंसर इज वन ट्वेंटी फाइव और सिमिलरली आपने सेकंड जो ईयर है न, आ, 1932 करंट सेकंड करंट ईयर 1932 की प्राइसेस प्राइस जो है वो हमारे पास सिक्स है सिक्स को डिवाइड करेंगे अपनी बेस ईयर प्राइस फोर के ऊपर और आंसर आपके पास आ जाएगा सिक्स डिवाइडेड बाय फोर और मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड करेंगे आंसर आपके पास आ जाएगा वन फिफ्टी और सिमिलरली आपने से जो आपके पास थर्ड करंट ईयर है 1933 की पे प्राइस जो है वो सेवन है और सेवन को डिवाइड करेंगे आप फोर पे मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड आंसर आपका होगा वन सेवेंटी फाइव तो यूजिंग कैलकुलेटर आप स्टूडेंट्स वन बाय वन तमाम प्राइसेस को आपने डिवाइड करना है बेस ईयर की प्राइस पे और मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड करते जाना है तो ये आपके पास जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा सिंपल प्राइस रिलेटिव्स और जिसमें हम लोग ने करंट ईयर के प्राइसेस को डिवाइड किया है बेस ईयर के प्राइसेस पे और मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड और बेस ईयर हमने आ, हमें गिवन था और उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है फोर तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इंडेक्स नंबर को यूजिंग फिक्स बेस मैथड जिसमें हमें बेस ईयर की वैल्यू जो है गिवन थी कि आपने विच ऑफ विच वन the year is taken as base द सोल्यूशन ऑफ द सेकेंड पार्ट आपने कैलकुलेट करना है इंडेक्स नंबर को टेकिंग एवरेज ऑफ द फर्स्ट थ्री ईयर प्राइसेज एज बेस तो फर्स्ट थ्री ईयर की प्राइसेज को एज अ बेस के तौर पर यूज करेंगे तो फर्स्ट थ्री ईयर की प्राइसेज जो है नाइनटीन थर्टी उसके बाद आपके पास यहाँ पे नाइनटीन थर्टी वन की प्राइस है और नाइनटीन थर्टी टू की प्राइसेज हैं ये तीनों प्राइसेज जो हैं इनकी एवरेज जो है वो हमारे पास पी नोट होगी वो बेस वैल्यू होगी तो स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं फोर प्लस बाई थ्री थ्री पे हम डिवाइड करेंगे क्योंकि हम इसकी मीन वैल्यू ले रहे हैं एवरेज में मीन को मीन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं और मीन जो है वो आपके पास सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा तो इसका आंसर जो है वो आपके पास पी नॉट का फाइव uh, है और इसको हम पी नॉट लेट करेंगे दिस इज द बेस वैल्यू ये हमारे पास बेस ईयर की बेस वैल्यू की प्राइस होगी और अब हर वैल्यू जो है आपके पास करंट ईयर की हर ईयर की वैल्यू जो है वो हम इसको डिवाइड करेंगे फाइव पे तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट्स फोर है फोर को डिवाइड करेंगे अपनी पी नोट पे पी नोट की वैल्यू आपकी फाइव है फाइव पे डिवाइड करेंगे फोर डिवाइड बाय फाइव और मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो इस तरह से हम लोग अपना आंसर जो है वो इसको कैलकुलेट करेंगे और ये आपका आंसर फर्स्ट आंसर जो है वो आपके पास नाइनटीन थर्टी का एटी आ जाएगा सेकेंड वैल्यू आपके पास सेकेंड ईयर की प्राइस जो है वो फाइव है फाइव को अगेन आप पी नोट की वैल्यू पर डिवाइड करेंगे फाइव पे और आपके पास मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड आंसर इज हंड्रेड थर्ड आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास सिक्स है और सिक्स को आपने अगेन डिवाइड करना है पी नोट पे करंट ईयर आपका सिक्स नाइनटीन थर्टी टू और बेस वैल्यू बेस ईयर की प्राइस जो है वो आपके पास फाइव है सिक्स डिवाइड बाय फाइव और मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड आंसर इज वन ट्वेंटी सिमिलरली सेवन को डिवाइड करेंगे फाइव पे और मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड आंसर वन 
और एट डिवाइडेड बाई फाइव मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड टू आंसर वन सिक्सटी तो सिमिलरली आपने इसी तरह से इसके इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करना है यूजिंग फिक्स बेस मैथड इसमें प्री एंड ओवर पी नोट मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड का फॉर्मूला ही यूज कर रहे हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स कैलकुलेट करने हमने इंडेक्स नंबर को और यहाँ पे ऑल ईयर्स की प्राइसेस की एवरेज जो है वो टेकिंग एज बेस यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्राइसेस जो है वो स्टूडेंट्स के वन है फोर फाइव सिक्स सेवन एट टेन एट टेन नाइन टेन एंड इलेवन और दीज आर द प्राइसेस तो इसकी एवरेज जो है वो इसमें हम लोग फाइंड करेंगे तो एवरेज के लिए आपको तमाम वैल्यूज को एड करना पड़ेगा और हम मीन एथमेटिक मीन को यूज करेंगे एवरेज की फर्स्ट टाइप और नंबर ऑफ वैल्यूज एन पे डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास सेवेंटी डिवाइडेड बाई नाइन आंसर आपके पास आ जाएगा 7.78 और इसको हम इक्वल टू पी नोट लिखेंगे और ये मेरे पास जो है वो प्राइस होगी बेस ईयर की दिस इज द प्राइस ऑफ बेस ईयर पी नोट होगा और अब हर नेक्स्ट वैल्यू जो है तमाम वैल्यूज को ईयर्स uh, की तमाम वैल्यूज को तमाम प्राइसेस को हम डिवाइड करेंगे पी नॉट पे तो फर्स्ट आपके पास जो वैल्यू uh, है पी नॉट पी एन की फोर है और फोर को हम डिवाइड करेंगे सेवन पॉइंट सेवन एट से और देन फिर हम लोग मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे प्राइस uh, रेलेटिव का करंट ईयर की प्राइसेस को डिवाइड करना है बेस ईयर की प्राइसेस पे और मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड करना है तो आपके पास फोर डिवाइड बाई सेवन पॉइंट सेवन एट मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड आंसर इज फाइव तो स्टूडेंट्स आप अपने कैलकुलेटर को टू डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स कर लें और फाइव को डिवाइड करेंगे सेवन पॉइंट सेवन एट से और मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड करेंगे आंसर इज सिक्सटी सिमिलरली सिक्स को डिवाइड किया जाएगा नेक्स्ट आपके पास जो करंट ईयर की वैल्यू है सिक्स इसको डिवाइड करेंगे सेवन पॉइंट सेवन एट से आंसर इज सेवेंटी सेवन पॉइंट वन टू और देन आपका करंट ईयर की वैल्यू जो है वो सेवन है सेवन को डिवाइड करेंगे सेवन पॉइंट सेवन एट से आंसर इज एटी नाइन पॉइंट नाइन सेवन तो सिमिलरली आपने इस पूरे कॉलम को जो है तमाम प्राइसेस को यूज करते हुए आपने कैलकुलेट करनी है प्राइस रेलेटिव को तो ये आपके पास इंडेक्स नंबर होगा जिसमें हमने एवरेज ऑफ ऑल ईयर प्राइसेस को यूज किया है एज अ बेस इन दिस लेक्चर स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया फिक्स बेस मेथड को इसमें हमने कैलकुलेट किया प्राइस प्राइसिवस को यूजिंग फिक्स बेस मेथड और डिफरेंट बेस वैल्यूज बेस ईयर की वैल्यूज को जो है हमने एज अ बेस के तौर पे पी नोट के तौर पे यूज किया तो इन नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ तो अपना ख्याल रखिएगा और स्टूडेंट्स मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जरूर दें ओके स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज थैंक यू